Pilipinas, nandito tayo ngayong umaga sa ating fourth school sa school hopping. Walang iba kundi ang FEU, ang Far Eastern University. At nasa likuran ko, ang sikat nilang sports icon, ang Tamaraw. Pero bukod pa sa pagiging sports icon, alam nyo ba na meron silang malalim na ibig sabihin o pinanghuhugutan kung bakit Tamaraw ang kanilang pinili. Kaya para malaman natin yan, ang mga conservation efforts na ginagawa para mas maparami pa ang mga Tamaraws dito sa Pilipinas, alamin natin yan ngayong umaga. Pilipinas ngayong umaga kasama natin ang Director for Community and Extension Service at NSTP. Walang iba kundi si Dr. Mari Lucao. Good morning. Good morning. At syempre ang Director for Student Development. Walang iba kundi si Mr. Joven Caso. Good morning. Good morning. First question muna na gusto malaman for sure ng mga viewers natin. Bakit nga ba tama raw yung sports icon na pinili ng inyong school? Tama raw dahil ito ay matalino, agresibo at teritorial. Pag sinabi mong teritorial, pinoprotektahan niya ang pamilya niya, ang lugar niya, or harem. At angkop ito sa sports dahil kailangan mong maging maliksi, agresibo para protekta ng teritory mo. Pag makikita niyo ang campus, maraming obra maestra ang mga national artists. Ang logo namin ay gawa sa Sari Manok. At ang tama raw na matatagpuan lamang sa Mindoro ay angkop sa ansam na nag papalaganap ng kulturang Pilipino. Pero of course, ito yung maganda dito eh, para sa lahat ng mga viewers natin, hindi lang sila basta-basta pumili lang ng sports icon. Meron din kayong ginagawang efforts para mapangalagaan, makonserve itong mga tama raw. So ma'am, ano ba yung ginagawang, uh, may, ano yung programa para syempre uh, matulungan itong uh, maparami pa yung mga tama raw? Ngayon, kasalukuyan, ini-intensify namin ang mga research about this. Ang aming biology, ang aming research center, With strong collaboration with DENR okay. and strong collaboration with uh, WWF. And as a matter of fact, meron kami ngayong tinatawag na TAMS 2 Project. TAMS 2 Project. And ano TAMS 2 Project, it is, uh, the main objective is to double the number of the Tamara. Okay. Gusto rin po natin maging aware. Lahat ng mga viewers natin para siyempre magambala din sila kung paano sila tumulong. Ano po ba yung facts and figures ngayon pagdating sa existence ng Tamara dito sa Pilipinas? There is an increasing number, no? Tumataas po ang number niyan. Can you just imagine from 100 before, naging 413 na siya ngayon. Pero by 2020, doon nga sa inilunsad namin na Tamaraus, uh, Tams 2 Tamaraus, ano, a project with uh, w, the World Wide Fund, no? is to double the number. From PTV, uh, isang goal namin to para maipaalam sa lahat ng mga viewers natin. Ano naman po ba yung ginagawang hakbang ng pamahalaan para siyempre makatulong dito sa advocacy ninyo? Meron silang experts na tumulong sa amin, at tulad sa mga research namin, o kayo pwede din financial support. Aside from uh, our efforts, meron ding mga sinusuportahan kami sa Mindoro, sa Mount Iglit na mga tinatawag natin mga rangers. Yung mga yon ang nagbabantay sa Tamaraw. Noong 2005, inilunsad nila ang isang resolusyon, or gumawa silang resolusyon na ang isang portion ng org fee ay ibibigay para sa TAM Fund. At ang fund na yan ang sumusuporta sa ilang pangailangan ng project. Ano pa yung efforts ng student leaders natin? Meron ding documentary na ginawa about the Tamaraw, yung Tamaraw Quest. Just to increase yung reach ng, ng, ng conservation efforts ng university. Okay, so the campaign started in 2005 and right now 2016 na. Malapit na yung 2020 goal ninyo. So ano pa yung mga future plans ninyo for the remaining years before reaching the your goal? Sa kasalukuyan, kailangan pag-itingin or strengthen our existing projects. Patibayin namin yung mga yun. And uh, we're looking forward to have more research and uh, to campaign for more stakeholders to be involved in this advocacy. I think ang paggamit ng social media para mas lalong marami ang makaalam tungkol sa Tamaraw ay nararapat dahil sa Pilipinas lamang ito matatagpuan. Isa siyang national pride at gusto sana ng FEU na hindi siya maging FEU-centric. Makita ng mga Pilipino na dapat nating siyang alagaan dahil parte siya ng ating kultura at environment. Pilipinas, salaman na natin ang current situation ng mga Tamaraws at nalaman din natin na dito lang pala sa ating bansa makikita ang mga Tamaraws. Kaya kung gusto nyo makipag-coordinate at tumulong or mag-volunteer para paramihin pa ang mga Tamaraw, bisitahin ninyo ang page ng FEU sa Facebook para mag-volunteer. Okay? Click nyo na yun ngayon para syempre maparami natin itong mga Tamaraws. Muli po ako po si Jules Giang para sa School Hopping ng Good Morning Pilipinas. Hi, 
ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.